স্যার যখন আলোচনা করবেন সকলকে অনুরোধ যে একটু মিউট থাকবেন এবং ভিডিওটা অফ রাখবেন স্যারের আলোচনার শেষে যদি কারোর কিছু প্রশ্ন থাকে একটা হাতের চিহ্ন আছে ওইটা টাচ করে আপনারা স্যারকে প্রশ্ন করবেন বা লিখিত ভাবে করতে পারেন যাই হোক নটা আঠেরো হয়ে গেছে আমরা শুরু করছি আমি স্যারকে অনুরোধ করব স্যার আপনি শুরু করুন প্লিজ সকলকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ে আমি শুরু করছি স্বপন ঢুকলো এই সন্ধ্যাবেলাতে স্বপনের সাথে আমার কথা হচ্ছিল স্বপনের খুব শরীর খারাপ তবুও ঢুকেছে যাই হোক আহ একটা কথা হচ্ছিল যে এই যে কয়েকজন অনেকে আফসোস করতো না যে আমাদের এত কম থাকে কেন কম থাকে কেন অসংখ্য দরকার নেই কয়েকজন ভালো হোমিওপ্যাথ থাকলেই হবে আমরা তপন কাঞ্জিলের তিন জন নিয়ে তিন চার জন নিয়ে মিটিং করেছি স্যার বলতেন যে সত্যিকারের হোমিওপ্যাথ দু তিনজন থাকলেই হবে হ্যাঁ আহ স্বপন এসে ভালো লাগবে স্বপন তো সত্যিকারের হোমিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথিটা ভীষণ ভালো বোঝে যাই হোক এবং এখানে তারা একটা প্রত্যেকে ভালো হোমিওপ্যাথ প্রত্যেকে হোমিওপ্যাথিটা ভালো বোঝেন হ্যাঁ সেই জন্য সবাইকে আবার বলছি মানে কোয়ান্টিটি দেখবেন না কোয়ালিটি দেখবেন ডাক্তারদের কোয়ালিটিটা কেমন এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা কোয়ালিটি ভালো হলে হোমিওপ্যাথি বাঁচবে কোয়ান্টিটি দিয়ে কিন্তু হোমিওপ্যাথি বাঁচা যাবে না বন্ধু এই কথাটা কিন্তু মাথায় রাখবেন ডক্টর সাগর ডাইরেক্ট কখনো দেখিনি কিন্তু ওর সাথে আমার কথা টথা হয়েছে ভালো লাগে আমার হয়তো অনেকে কিছুটা বোর ফিল করে কারণ আহ এগুলো সার্জারির পার্ট হ্যাঁ অপথালমিক সার্জারির পার্ট আমরা আজকে যে ডিজিজ গুলো করবো অপথালমিক সার্জারিতেই সাধারণত পড়ানো হয় প্র্যাকটিস মেডিসিনও পড়ানো হয় কিন্তু সার্জারিতেই পড়ানো হয় বেশি একটু হয়তো নিরস কিন্তু না বন্ধু একটা কথা মনে রাখতে হবে যখনই আমরা কোন ডিজিজ পড়ব যে কোনো ডিজিজ প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন পড়ি বা সার্জারি পড়ি যাই পড়ি না কেন আমাদের কিন্তু এখানে হোমিওপ্যাথিক কথাবার্তা এসে যাবে ম্যানেজ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তাই হয়তো ম্যানেজমেন্টের পার্টটা যখন আমরা শুরু করব সেখানে কিন্তু ফিলোসফি এবং মেটেরিয়া মেডিকা এসে যাবে তখন নিশ্চয়ই ভালো লাগবে যারা বোরফিল করেন তাদের আর একটা কথা আমরা তিনটে বলেছিলাম তিনটে হয়তো হবে না বোরিং তো বোরিং লাগতেই পারে হ্যাঁ মেটেরিয়া পড়তে গিয়ে আমাদের বোরিং কেটে যাবে যাই হোক আমরা আজকে বলেছিলাম স্প্রাই ক্যালাজিয়ন এরিজিয়াম হ্যাঁ আচ্ছা আমরা আগে স্প্রাই এবং মানে ক্যালাজিং দিয়ে শুরু করব এই দুটো রোগই হচ্ছে আমাদের আইলিডের রোগ আমরা আইলিড তো সবাই দেখতে পাই আমাদের আইলিডের দুটো আছে আইলিড একটা ইনফেরিয়র আইলিড আর একটা হচ্ছে সুপেরিয়র আইলিড অর্থাৎ দুটো আইলিড রয়েছে এই আইলিডের এই যে ডিজিজ অর্থাৎ আমাদের এই যে স্টাই স্টাই এর আর একটা নাম হচ্ছে হর্ডিওলাম হর্ডিওলাম তাহলে স্টাই বা হর্ডিওলাম পড়তে গেলে বা মানে ক্যালাজিয়ান পড়তে গেলে আমাদের কিন্তু একটু আইলিডের অ্যানাটমিটা জানা দরকার তা নাহলে এই জায়গাটা একটু বোঝা খুব কষ্টকর হয় আর অ্যানাটমি খুব আমি সহজ করে বলবার চেষ্টা করছি বুঝে যাবে কঠিন কিচ্ছু কারো লাগবে না হ্যাঁ আচ্ছা এই যে আইলিড অ্যানাটমি বলতে গেলে যেটা বলতে হয় যে আমরা যদি বিপোর ব্যাকওয়ার্ড আইডের কথা চিন্তা করি মানে উপর থেকে পেছন দিক পর্যন্ত কি কি থাকছে আমাদের প্রথমে স্কিন থাকছে স্কিনের পরে মানে কিছু লুজ টিস্যু থাকে যাকে বলে সাব কিউটেনিয়াস টিস্যু অর্থাৎ স্কিনের নিচের টিস্যু 
স্কিন সাব কিউটেনিয়াস টিস্যু তারপর একটা মাসকুলার লেয়ার থাকে খুব চিন মাসল তারপরে থাকে টারসাস এই টারসাস কথাটাকে কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে টারসাস এবং মানে নিচের দিকে কিছু ফ্যাসা থাকে এবং কনজাং টাইবা থাকে এখন এই যে কনজাং টাইবা আমরা পরে পড়ব কনজাং টাইবা কনজাং টাইবা ব্যাপারটা কি কনজাং টাইব হচ্ছে একদম আমরা যদি আইবলের দিকে তাকাই একদম সুপারফিসিয়াল একটা তিন ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার এই লেয়ারটা একদিকে যেমন আমাদের মানে এই যে স্কেলার অর্থাৎ বাল্ব বাল্বটাকে বাল্ব অফ দা আইবল বা আইবলটাকে যেমন কভার করে তেমনি ওরা আমাদের মানে লোয়ার অ্যান্ড আপার আইলিডের ভেতর দিকটাতে থাকে এই লোয়ার এবং আপার আইলিডের সঙ্গে টাচ করা কনজাং টাইবার কনজাং টাইবার যে পার্ট সেটাকে আমরা বলে থাকি ক্যালপিব্রাল কনজাং টাইভা হ্যাঁ ক্যালপিব্রাল কনজাং টাইভা আমরা এটাকে বলে থাকি তাহলে আমরা কি কি পাই একটা তার সঙ্গে কিছু মার্জিন আপনার সবাই দেখতে পান তাই ল্যাশ গুলো থাকে তাহলে স্কিন লুজ সাব কিউটেনিয়াস টিস্যু মানে নিচে যা থাকে তাই কিউটেনিয়াস সাব কিউটেনিয়াস বলা হয় তারপরে থাকে এবং এই যে টার্সাস এই টার্সাসটাকে বিশেষ করে আমাদেরকে মনে রাখতে হয় এই টার্সাসটাই হচ্ছে এই যে টার্সাস এটা আমাদের আই লিডের স্কেলিটানটাকে মানে তৈরি করে আইলিডটাকে অনেক সময় দেখবেন যে আইলিডটাকে না অনেকে উল্টে দেয় উল্টে দিয়ে ভয় দেখায় ভয় দেখায় তেমন সেখানে আমাদের তিন যে জায়গা একটা বেশ একটা মানে কার্টিলেজিনাস কার্টিলেজের মতো একটা পার্ট পাই এটাই হচ্ছে টার্সাস এটা হচ্ছে স্কেলিটালটাকে ফর্ম করে আইলিডে আমরা দু ধরনের গ্ল্যান্ড পাই দু ধরনের আমরা গ্ল্যান্ড পাই অর্থাৎ দু ধরনের গন্তি পাই একটা কি হচ্ছে সিবেসিয়াস সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড বা সিবেসিয়াস ফলিকলও বলা হয় সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড বা সিবেসিয়াস ফলিকল আমরা সবাই জানি আমাদের স্কিনে সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড থাকে যা সিবাম বের করে হ্যাঁ যা আমাদের সিবাম বের করে এবং এই সিবামের জন্যে কিন্তু আমাদের স্কিনটা অয়েলি থাকে এটা হচ্ছে অয়েলি জিনিস হ্যাঁ অয়েলি থাকে আর কি থাকে সোয়েট গ্ল্যান্ড স্কিনে থাকে আমরা সবাই জানি এবং এই সোয়েট গ্ল্যান্ড যে লিকবার্জিনে যে সোয়েট গ্ল্যান্ড গুলো থাকে বা সোয়েট গ্ল্যান্ড কে মানে আইলিডের যে সোয়েট গ্ল্যান্ড তার মধ্যে যেগুলো লিপ মার্জিনের কাছে থাকে সেগুলো খুব বড় বড় হয় এবং আমরা এই সোয়েট গ্ল্যান্ড কে মানে গ্ল্যান্ড অফ মোল বলে থাকি হ্যাঁ গ্ল্যান্ড অফ মোল বলে থাকি আর আমাদের সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড কে বলা হয়ে থাকে গ্ল্যান্ড অফ জাইস জে ই আই এস জাইস তবে জাইস উচ্চারণটাই বেশি করতে দেখেছি গ্ল্যান্ড অফ জাইস আর সোয়েট গ্ল্যান্ড হচ্ছে গ্ল্যান্ড অফ মোল এই দুটো গ্ল্যান্ড কে আমাদের কিন্তু জানতে হবে এর কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু খুবই আমাদের কাছে বেশি গ্ল্যান্ড অফ জাইস অ্যান্ড মোলকে আচ্ছা হ্যাঁ আবার আমরা দেখতে পাই কি এই যে দুটো লিড মার দুটো লিড রয়েছে হুম দুটো লিড রয়েছে তারা কি হয় তারা আমরা দেখতে পাই যে মানে মিডিয়ালি নাকের কাছে এসে যুক্ত হচ্ছে আর ল্যাটারালি তারা যুক্ত হচ্ছে এই দু এই দুটো পার্ট যুক্ত হয়ে কি করছে মাঝখানে যে গ্যাপটা ওঠানামা করে আইবলটাকে আইবলটাকে দেখতে সাহায্য করে বা আমাদেরকে দেখতে সাহায্য করে হ্যাঁ যদিও লিড হচ্ছে আইবলের গার্ড হিসেবে কাজ করে আইবলের গার্ড হচ্ছে লিড তাহলে এখন এই যে যে অ্যাঙ্গেলটা আমাদের যে অ্যাঙ্গেলটা নাকের দিকে থাকে দুটো লিড মিলে মিশে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কি বলি মানে মিডিয়াল 
ক্যানথাস এই অ্যাঙ্গেলকে মানে এই যে আইলিড যে অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে এই দুটোকে আমরা বলি ক্যানথাই আর একটাকে বলি ক্যানথাস তাহলে মানে এই যে মিডিয়াল যে পার্টটা সেটাকে বলা হয় মিডিয়াল ক্যানথাস আর ল্যাটারাল যে পার্টটা পার্টটা থাকে সেটাকে বলে ল্যাটারাল ক্যানথাস এবং বেশ কিছু ডিজিজ পড়াতে গেলে বা ডিজিজ পড়বার সময় এই ক্যানথাস শব্দটা কিন্তু আমরা বারবার পেয়ে থাকি হ্যাঁ ক্যানথাস শব্দটা কিন্তু আমরা বারবার পেয়ে থাকি মিডিয়াল ক্যানথাস আর ল্যাটারাল ক্যানথাস আসলে কি সবাই বুঝতে পেরেছেন কোনটা মিডিয়াল ক্যানথাস কোনটা ল্যাটারাল ক্যানথাস তাহলে আইলিডের দুটো লিড যেখানে জয়েন হচ্ছে মিডিয়ালি অর্থাৎ ক্লোজ টু আওয়ার নোজ দ্যাট ইজ কলড মিডিয়াল ক্যানথাস অ্যান্ড দ্য ডিস্টাল পার্ট অব দ্য ক্যানথাস ইজ কলড ল্যাটারাল ক্যানথাস হ্যাঁ আচ্ছা আমরা অনেক সব অনেক জায়গায় তো অনেক কিছু পড়তে গিয়ে কিন্তু ক্যানথাস মানে কথাটা মানে ব্যবহার করব এটা কিন্তু মাথায় রাখবে তাহলে মানে সবকিছু ভুলে গেলেও এই গ্ল্যান্ড অফ জাইস যেটাকে বললাম সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড অ্যান্ড গ্ল্যান্ড অফ মোল যেটাকে আমরা বললাম সোয়েট গ্ল্যান্ড এই দুটো জিনিসকে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ এই দুটো এই দুটো জিনিস আর ওই ক্যানথাস আর টার্সাস টার্সাস শব্দটা কিন্তু আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ টার্সাস উইস ফর্ম দা স্কেলিটন অফ দা এবং সকলে বুঝতে পারে যখনই আইলিডটাকে উল্টে দেওয়া হয় উপর দিকে তুলে নেওয়া হয় ভয় দেখানোর জন্য হ্যাঁ তখন ওই ক্যানথাস এর জন্য কিন্তু একটা উপরে দাঁড়িয়ে থাকে একটা প্লেট ঠিক আছে তাহলে এই যে প্লেটটা আচ্ছা যাই হোক এখন এক ধরনের সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ড রয়েছে হ্যাঁ এক ধরনের সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ড অর্থাৎ কিনা যেটাকে আমরা ওই মানে অয়েল গ্ল্যান্ড বলে থাকতে পারি মানে তেল বেরোয় যেখান থেকে সেরকম মানে এরকম এক ধরনের গ্ল্যান্ডকে একটু একটু মানে একটু বেশ বড় বড় হয় অনেক সময় হ্যাঁ একে আমরা কিন্তু বলে থাকি মানে মিবোমিয়ান গ্ল্যান্ড তাহলে এক ধরনের সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ড কে আমরা কিন্তু মিবোমিয়ান গ্ল্যান্ড নামেও মানে অভিহিত করে থাকি এবং এটা কিন্তু মানে আমরা যদি আইলিকটার দিকে তাকাই উপরের দিকেও থাকে নিচের দিকেও থাকে অর্থাৎ কিনার সাইডেও থাকে মানে উপর সাইডেও আমাদের এই মিবোমিয়ান গ্ল্যান্ড কিন্তু থাকে এর গুরুত্ব এর কিন্তু মানে আমাদের প্যাথোলজিক্যাল গুরুত্ব অনেক এই মিবোমিয়ান গ্ল্যান্ডের হ্যাঁ এই মিবোমিয়ান গ্ল্যান্ডের কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল গুরুত্ব অনেক আচ্ছা যাই হোক এখন তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে আইলিডের একটা স্ট্রাকচার প্র্যাকটিস টাইপে এর থেকে বেশি কিছু জানা দরকার নেই বা ডিজিস বুঝতে গেলে এর থেকে বেশি কিছু বুঝবার দরকার পড়ে না ওই গ্ল্যান্ড অফ জাইস গ্ল্যান্ড অফ মোল মেবোবিয়ান গ্ল্যান্ড এবং টার্সাস কারণ আমরা যে রোগ গুলো পড়বো এদেরকে কেন্দ্র করে আইলিডে রোগ গুলো হয় তাহলে প্রথমে আমরা আসছি স্টাই এর কথা স্টাই বাংলায় যাকে বলা হয় আঞ্জনি হ্যাঁ আঞ্জনি অঞ্জনি এরকম আঞ্জনি বেশি বলা হয়ে থাকে আমাদের এই স্টাইকে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আর একটা কথা খুব সুন্দর আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে দক্ষিণ চন্দ্রতে সাগরের কাছে তো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নেই ওই ক্যানিং সুন্দরবন ওই লাগোয়া হ্যাঁ মানে বাংলাদেশ ওই অঞ্চলেও এরকম একটা কথা বলা হয় যদি আঁচিল হয় আঁচিল হ্যাঁ যে আঁচিল গুলোকে মানে আঁচিল গুলোকে ওরা অনেক সময় আঞ্চনি বলে আমি যখন প্রথম ক্যানিং এ প্র্যাকটিস শুরু করি ডাক্তারবাবু আমার গায়ে না প্রচুর আঞ্চনি হয়েছে আমি তো প্রথম থেকে ভেবেছিলাম বোধ হয় নিঃশেষ তাই নাকি আমি তো কোথায় আমাকে দেখান এখন বলতে পারছি না যে আপনার চোখে নেই তো অন্য কিছু কিনা কে জানে আর দেখান তখন গায়ে ওরা আঁচি দেখাত তাই যদি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক যদি কখনো আসে 
তারা যদি আঞ্চলিক বলে ধরে নিতে হবে কিন্তু তাদের গায়ে আঁচিল রয়েছে যাই হোক তাহলে এবার আমরা স্থায়ী স্থায়ী ব্যাপারটা কি বা অঞ্জনী ব্যাপারটা কি আমরা যেটা বলতে পারি ইট ইজ অ্যান্ট ইনফ্লামেশন ইট ইজ অ্যাট ইনফ্লামেশন অফ দ্য গ্ল্যান্ড অফ জাইস অর মোল গ্ল্যান্ড অফ জাইস অর মোল অর্থাৎ এই যে বললাম সোয়েট গ্ল্যান্ড এবং সিবিসিএস গ্ল্যান্ড সিবিসিএস গ্ল্যান্ডকে আমরা জাইস বলছি সোয়েট গ্ল্যান্ডকে আমরা মোল বলেছি তাহলে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন অফ দ্য গ্ল্যান্ড অফ জাইস অর মোল হ্যাঁ এট দ্য লিড মার্জিন লিড মার্জিনে যে গ্ল্যান্ড অফ জাইস গুলো থাকে তার একটা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন তার একটা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনই হচ্ছে মানে কি না তাকে আমরা কিন্তু স্টাই বলে থাকি এবং আমরা মার্জিনে দিকে যদি তাকাই জায়গাটা দেখা যাবে কি জায়গাটা হচ্ছে যে মানে একটা শৈলী পরে আসছি যাই হোক আচ্ছা এখন অ্যাকচুয়ালি এই যে মানে স্টাই গুলো একটু মনে রাখতে হবে এই স্টাই গুলো কিন্তু সাধারণত পায়োজনিক ব্যাকটেরিয়া যে সব ব্যাকটেরিয়া গুলো পুস ফর্ম করে তাদেরকে তো আমরা পায়োজনিক ব্যাকটেরিয়া বলি তার মধ্যে যেটা সব থেকে দেখা গেছে বেশি স্টাফাইলো ককাস এই স্টাফাইলো ককাসের কিন্তু স্টাফাইলো ককাসের ইনফেকশনের জন্যই কিন্তু এই মানে স্টাই গুলো হয়ে থাকে সেই জন্য যদি আমরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের কাছে না গিয়ে যারা এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের কাছে যান ওরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেবে साधारणत तो पैथोलजिकल बेपार सपार जो बैक्टेरिया मान एर पे কয়েকটা কারণ থাকে যে কারণগুলো রয়েছে কিরকম প্রথমেই যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে ডেবিলিটি অব দ্য পেশেন্ট দুর্বলতা পেশেন্ট যদি দুর্বল থাকে দুর্বল পেশেন্টদের কিন্তু আমাদের মানে স্ট্রাই হবার একটা টেন্ডেন্সি থাকে পেশেন্টের যদি কনস্টিপেশন থাকে পেশেন্টের যদি কনস্টিপেশন থাকে কনস্টিপেশন থাকলেও কিন্তু অনেক সময় স্ট্রাই হয় হ্যাঁ আবার কি হয় রিফ্রাকটিভ এরর আনকারেক্টেড রিফ্রাকটিভ এরর চোখে পরিষ্কার দেখতে পায় না চোখে চশমা দেওয়া দরকার আছে অর্থাৎ মানে ভিজুয়াল এরর যেটা রয়েছে আহ ভিজুয়াল এররটা কারেকশন হয়নি ভিজুয়াল এররটা কারেকশন না হবার জন্য স্টাই হতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার যেটা যদি কোন পেশেন্টের ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকে যদি কোন পেশেন্টের ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকে বাংলা যাকে আমরা মধুমেয় বলে থাকি হ্যাঁ সেই ডায়াবেটিস থাকলেও কিন্তু আমরা স্টাই হতে দেখা যায় সেই জন্য মানে আমাদের উচিত যদি কোন বয়স্ক লোক বা কোন পেশেন্ট আর বারবার তার স্টাই ফর্ম করে অন্যান্য কিছু সময় তার ব্লাড সুগারটা টেস্ট করানো যেতেই পারে অনেকে বলে থাকে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কেন টেস্ট করাবো না বন্ধু ডায়াগনোসিস এর জন্য কিন্তু টেস্ট করাতেই হবে মডার্ন সায়েন্স তাহলে কিন্তু আমাদেরকে ওদের সঙ্গে আমাদের মানে আমাদেরকে হেও করবে যে এরা কি করে পরীক্ষা পরীক্ষা করায় না কিছু বোঝে না পরীক্ষা কিন্তু আমাদেরও দরকার এবং ম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু সঠিক মানে প্যাথোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস ও কিন্তু আমাদের দরকার আছে আর যদি কারোর এরকম রিল্যাপসিং স্টাই হতেই থাকে তাকে অতি অবশ্যই আমরা পাঠাবো যাই হোক কাদের হতে পারে মানে এই রুগীদের বয়স কেমন আমরা তো বললাম যে ডেবিলিটি ডেবিলেটেড পারসন কনস্টিপেশন আনকারেক্টেড ডিফ্রাকটিভ এর দা পেশেন্ট উইথ সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস মেলাইটাস এদের তো হতেই পারে এর কিন্তু নো এজ ইজ এক্সেম কোন নির্দিষ্ট বয়সের কথা বলা যাবে না হ্যাঁ যে কোনো বয়সে মানে 
স্টাই হতে দেখা যায় তবে কমন ইন অ্যাডাল্ট বয়স্কদের ক্ষেত্রে কমন আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা স্টাইটা হতে দেখতে পাই কি দেখবো স্টাইটাতে আমরা কি দেখবো স্টাইটা কেমন হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রথমেই যেটা আমরা দেখতে পাই পাবো যেটা রেড পেইনফুল সোয়েলিং হ্যাঁ অ্যাপিয়ার্স এট দা মার্জিন অব দা আইলিডস মার্জিন অব দা আইলিডস আইলিডের মার্জিনে আমরা একটা লাল ব্যথাপূর্ণ বাংলাটাও বলছি লাল ব্যথাপূর্ণ একটু কোলা ওঠা একটা ইরাপশানের মতো আমরা উঠতে দেখতে পাই মার্জিন আমি আগেই বলেছি চাইসান মোলে হয় হ্যাঁ মার্জিনে আচ্ছা তাহলে রংটা বললাম লাল এবং ভীষণ ব্যথা থাকে কিন্তু খুব ব্যথা হয় কিন্তু স্ট্রাই হলে হ্যাঁ তার সঙ্গে কি হয় পুরো আইলিডটা ফুলে ওঠা অর্থাৎ ইডিমেটাস হয় হ্যাঁ আচ্ছা পুরো আইলিডটা কিন্তু ইডিমেটাস হয় আইলিডটা ফুলে ওঠে হ্যাঁ এবং মানে ওই যে লিডের কাছে যে কঞ্জাং টাইবাটা থাকে লিডের কাছে যে কঞ্জাং টাইবা থাকে সেটা কিন্তু লাল হয়ে যায় স্টাইটা যেখানে হচ্ছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি বা পাতাটাকে যদি একটু উল্টে দেবার উল্টে দিয়ে আইলিডের ভেতরের পোর্শনটা একটু দেখবার চেষ্টা করি দেখতে পাবো যে জায়গাটা লাল হয়ে গেছে হ্যাঁ এবং এরপরে কি দেখব মানে কয়েকটা দিন বাদে সেখানে পাস ফর্ম করেছে একটা পাস পয়েন্ট তৈরি হয়েছে লিড মার্জিনে হ্যাঁ এবং এই যে একটা পাস পয়েন্ট হ্যাঁ এই পয়েন্টটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো কি না মানে স্টাইটটা সাপিউরেটেড হয়ে গেছে অর্থাৎ সাপিউরেশন হয়ে গেছে হ্যাঁ সাপিউরেশন হয়ে গেছে আর আমরা আমাদের মতো ট্রিটমেন্ট করবো ওরা ওদের মতো ট্রিটমেন্ট করবে যাই হোক আচ্ছা তবে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটা ডিজিজের অনেক ডিজিজের ক্ষেত্রে কিছু কমপ্লিকেশন দেখতে পাই যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট না হয় হ্যাঁ ইম প্রপার ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে আমরা একটা কমপ্লিকেশন দেখতে পাই কিন্তু এই যে আমাদের যে স্টাইটা হয় আমাদের যে স্টাইটা হয় স্টাইয়ের কিন্তু কোনো কমপ্লিকেশন চোখে আসতে দেখা যায়নি এর কোন কমপ্লিকেশন মানে আসে না বা কমপ্লিকেশন হয় না স্টাইয়ের ক্ষেত্রে তাহলে স্টাইল ট্রিটমেন্টটা কি করবো আমরা যদি পেশেন্টের ভালো লাগে তাহলে আমরা তাকে হট কমেন্টেশন করতে পারি হট কমেন্টেশন দিতে পারি মানে যদি পাস ফর্ম করে যায় যদি পাস ফর্ম করে যায় হট কমেন্টেশন দিলে সেটা পেটিকে পাস বেরিয়ে যেতে পারে পাস তো ডিসচার্জ করতেই হবে হ্যাঁ সিলিয়ার মুখে হয়তো মানে স্টাইটা ফর্ম করেছে সেখানে পাস হয়েছে আইলাস খুলে দিল সেখান থেকেও পাস বেরিয়ে আসে হ্যাঁ কিন্তু যদি এই পাস পয়েন্টটা স্কিনের দিকে হয় হ্যাঁ স্কিনের দিক হয় তাহলে তো সাধারণত কি করে ডাক্তাররা একটা হরাইজেন্টাল একটা ইনসিশন নেয় হরাইজেন্টাল হরাইজেন্টাল ইনসিশন নিয়ে পাঁচটাকে ওরা বের করে দেয় হ্যাঁ এইভাবেই ট্রিটমেন্ট হয়ে থাকে আর যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের জেনারেল হেলথ ইম্প্রুভ করতে হবে জেনারেল হেলথ ইম্প্রুভ করতে হবে যদি ডিসিমিলার প্যাথি হয় আমি যে কথাগুলো বললাম যে স্টেবিলিটি থাকলে ওরা একটা দুর্বলতা কাটা টনিক দিয়ে দেবে 
কনস্টিপেশন থাকলে পার্গেটিভ দিয়ে দেবে হ্যাঁ রিফ্র্যাক্টিভ এরা কমন আমাদের ক্ষেত্রে ওদের ক্ষেত্রে সবাই রাখ আমরা রিফ্র্যাকশন করতে পাঠিয়ে দেব ওরা ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিস এর ট্রিটমেন্ট করবে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট কি হবে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট হবে কিন্তু মানে অ্যাকর্ডিং টু ল অফ সিমিলিয়া আমরা ওষুধ দিয়ে থাকব সব কথার বড় কথা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে রুগীর কিন্তু জেনারেল হেলথ কিন্তু होमिओपैथिक ट्रिटमेंट कर मान जेहेतु इनफेक्शन बार बार रिलैक्स कर बार बार हति अवश्य एंटीमायजमेटिक कन्स्टिट्यूशनल ड्रग रुगी के अवश्य दीमेटिकल ड्रग अवश्य मडालिटी मडालिटीज मास्ट डिजीजे क्षेत्र शर्ट एक्टिंग मेडिसिन गो दिए थी সেখানে কিন্তু ক্ষেত্রে মডালিটিস কিন্তু পাওয়া দরকার আছে মডালিটিস না পেলে কিন্তু কাজ করানো কষ্ট হয় আর সর্বোপরি হচ্ছে মেন্টাল সিম্পটম হ্যাঁ সর্বোপরি হচ্ছে মেন্টাল সিম্পটম সঙ্গে কিছু মেন্টাল সিম্পটম থাকতে হয় তবে আমাদের একটা কথা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে মানে Any disease can be cured by any homeopathic medicine. ठीक एनी डिजीज कैन बी किड बनी होमिओपैथिक मेडिसिन इफ द सिलेक्शन इज रईट हाँ अच्छा एंड इफ द डिजीज कंडिशन हेज नट कन আপ টু দা ইনকিউরেবল স্টেট রোগ যদি ইনকিউরেবল স্টেটে না গিয়ে থাকে আমাদের সিলেকশন যদি রাইট হয় আমরা যে কোনো রোগ যে কোনো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে সারাতে পারব এখানে কোনো ফিক্স ব্যাপার নেই হ্যাঁ আমরা অনেক সময় রেপোরেটরি খুলি পার্টিকুলার একটা রোগ সাপোজ স্টাইল रुगी जे लक्षण पा मान इन करते गुजरम गुजरात प्रडिउस करते ना पारूटी होमिओपैथी ये होमिओपैथी आज के अनेक कथा चले आलोचना करते ग होमिओपैथिक डाक्त बाबू ना डाकत बाबू की बोलना जानिना उन्नी फाइटोलैक्का दिए उन्नी कन दिए उन्नी कलकेरिया फ्लोर दिए हाँ পেশেন্টের না আছে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের সিমটম না আছে ফাইটোলাক্টার সিমটম না আছে কোনায়ামের সিমটম এগুলো হচ্ছে ঢিল ছোড়া 
আন্দাজি ঢিল ছোড়া যদি কাজে লাগে যদি কাজে লাগে কিন্তু রুগীটার যে বড় ক্ষতি হয়ে যায় এটা বোঝে না তারপর যথারীতি রুগীর যখন রোগটা সারছে না তখন কি করলো চলে গেল হসপিটালে ব্যাস ওরা এফএনএসি করেছে সুষ্ঠু স্ফুটি এফএনএসি করেছে সেখানে দেখা গেল যে না ম্যালিগনেন্সি কিছু নেই কিন্তু বাড়ির লোকরা চাইছে এইটুকু বাচ্চা মেয়ে কাটাকাটি করবে না আবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে এসছে আমার দুর্ভাগ্য সঙ্গে বলবো মেয়েটিরও দুর্ভাগ্য আমি ওকে ওষুধ দিতে পারলাম না কারণ সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যে ওষুধ দিয়ে রেখেছিল গত সপ্তাহ গত সপ্তাহ পর্যন্ত খেয়েছে সেই জন্যে আমরা যখন রুগীকে দেখব হ্যাঁ আমরা যখন রুগীকে দেখব বা আমরা যখন ট্রিটমেন্ট করব সেই ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর সবসময় এক ফিক্সড প্রিন্সিপাল আমাদের ট্রিটমেন্ট ফিক্সড প্রিন্সিপালের উপরে ওই রকম কোন রোগের নাম ধরে আমাদের কোন ওষুধ হবে না হ্যাঁ আমরা প্রিন্সিপালের উপরে ওষুধ দেবো কৌশিক ঢুকেছে দেখলাম মনে হল হুম কৌশিকের হয়তো মনে আছে একবার আমাদের দমদমে এক সেমিনার হচ্ছে সে সেমিনারে আমরা নয় যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্ডিনেশনের মিটিং ডিস্ট্রিক্ট থেকে একজন একজন স্বঘোষিত বিখ্যাত হোমিওপ্যাথকে ধরে নিয়ে এসছে স্বঘোষিত বলছি বিশাল লেখালেখি হয় তাকে নিয়ে অনেক তার মানে চ্যালাচা মুন্ড রয়েছে সে বলে দিল ব্রেন টিউমার হলেই হ্যাঁ মানে মার্ক কর দিয়ে দেবে ব্রেন টিউমার মার্কর দিয়ে দেবেন ভালো হয়ে যাবে অডিয়েন্স থেকে তাকে প্রশ্ন করেছে যে স্যার অর্গানের কোথায় আছে স্যার অর্গানের কোথায় আছে এরকম ট্রিটমেন্টে তার উত্তর ছিল আমার অর্গানান লাগে না আমি অর্গানান পড়ি না ছাত্র জীবনে পড়েছিলাম অর্গানের কিছু প্রশ্ন করতে বসে আছে উনি অর্গানের উত্তর তাহলে এই যদি নাম করা হোমিওপ্যাথিরা করে থাকে সত্যি মানে রুগীদের বড় দুর্দিন হোমিওপ্যাথিরও বড় দুর্দিন যা কিছু তাই আলোচনা হচ্ছে যা কিছু তাই ফেসবুকে ছাড়া হচ্ছে যা কিছু তাই শেখানো হচ্ছে কাজের কাজ কিন্তু যা তা কিছুই হচ্ছে না আবার একটা কথা বলছি আপনারা যে রোগী পান না কেন টোটাল কেস রেকর্ডিং করবেন টোটাল কেস রেকর্ডিং করে টোটালি অনুযায়ী যে ওষুধ ডোমিনেট করবে অবশ্যই টোটালিটি বলতে মায়াজমেটিক টোটালিটি করতে হবে যে ওষুধ ডোমিনেট করবে সেই ওষুধকেই আপনারা প্রেসক্রিপশন করবেন রোগের নামের দিকে তাকাবেন না হ্যাঁ রোগের কথা ভাববেন না রোগের সিমটমের কথা ভাববেন না কি ভাববেন আনকমন পিকুলিয়ার সিমটমের কথা বা যাকে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম বলে থাকি তবে সকল বন্ধুদেরকে বলছি আগের দিনে আমাদের তপনকান জিলাল স্যারের বাড়িতে আলোচনা হচ্ছিল আনপ্রেজিটিস অবজারভার সেখানে আমরা আমাদের বক্তারা খুব সুন্দরভাবে সেটা আলোচনা করেছিল যে ট্রিটমেন্টটা কেমন হওয়া উচিত হ্যাঁ ট্রিটমেন্টটা কেমন হওয়া উচিত বা যে কিভাবে ডিজিজের নাম ধরে করতে গেলেই আনপিজিটিজ অবজারভার থাকবেন না অবজারভার হয়ে যাবেন হ্যাঁ সেটা ডিসিমিলার করা হয় হোমিওপ্যাথিতে করা হয় না যাই হোক তবুও আমরা বলবো যে কয়েকটা ওষুধের কথা বলা যেতেই পারে মানে আমি ট্রিটমেন্ট করেছি আমি দিয়েছি এই রকমই কয়েকটা কেসের ক্ষেত্রে আমি স্থায় সম্পর্কে কিছু কথা বলছি কয়েকটা মেডিসিন সম্পর্কে আবার বলছি এটাই কিন্তু ফিক্স নয় টোটালিটি অনুযায়ী যা মেডিসিন পাবেন তাই দেবেন রোগ যাই হোক না কেন আমি প্রথম পেশেন্টের কথা বলছি সেই পেশেন্টের চেয়ে পিসমিলের পেশেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা সাগরকে ধন্যবাদ হ্যাঁ উনি যা লিখেছেন সেই জন্যে হ্যাঁ যাই হোক 
প্রথমে আমার একটা এপিসমেলের পেশেন্টের কথা আমরা বলছি আমার কাছে নূতন করে আমি তেমন কিছু পাইনি আপনারা সবাই যা পড়েছেন মেটেরিয়াতে আমিও ঠিক তাই পড়েছি স্টাইটা ছিল লেফট আইলিডে লেফট আপার আইলিডে তার স্টাই ছিল তাকে এপিসমেল দেওয়া হয়েছিল লেফট আপার আইলিডে স্টাইটা ছিল এবং প্র্যাকটিক্যালি যদি আবার আপনারা রেপারটরিতে পড়তে যান বা রেপারটরিতে এটা ইভেন ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো পাওয়া যাবে না মানে কিন্তু আপনারা যদি মেটেরিয়া পড়েন মেটেরিয়াতে কিন্তু দেখতে পাবেন যে এপিসমেলের লেফট আইলিডে আমার কি হয় না স্টাই ফর্ম পড়ে মজার ব্যাপার কি জানেন আসলে এপিসমেল হচ্ছে একটি অ্যান্টি সাইকোটিক মেডিসিন এপিসমেল হচ্ছে অ্যান্টি সাইকোটিক মেডিসিন এবং দেখবেন প্রতিটি অ্যান্টি সাইকোটিক মেডিসিনের টার্গেট সাইড হচ্ছে লেফট সাইড দেন রাইট সাইড লেফট দেন রাইট শুরু কিন্তু লেফট সাইড দেখবেন আপনারা মেডোরি নাম পড়েছেন আপনারা সুজা পড়েছেন আপনারা ছিল হ্যাঁ এবং আইলেটে কিন্তু সোয়েলিং ছিল আইলিডে সোয়েলিং ছিল যদিও এবং এর কালারটাও ছিল রোজি রোজি কালার এবং আপনারা সবাই জানেন যে পিস মেলা একটা রোজি কালার থাকে যদিও মানে স্টাইয়ের কিন্তু ইডিমা এবং সোয়েলিং কিন্তু কমন সিমটম হয়ে দাঁড়ায় যদি তার মডালিটিস পেয়ে যায় অ্যাকিউট ডিজিজে যদি তার মডালিটিস পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা কি আমাদের কাছে সিমটমটা কিন্তু তখন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম হয়ে দাঁড়ায় এবং এপিসমেলের পেশেন্ট কিন্তু আপনারা সবাই জানেন রিলিফ বাই কোল তার রোগ যাই হোক না কেন আমরা যতই অন্ধের মতো বলে থাকি গরম সেক দেবেন এপিসমেলের পেশেন্টের গরম সেক দিলে তার আইসটাই এর ব্যথা দিতে যায় সে কোল্ড সেক দেয় কোল্ড কমেন্ট করে ঠান্ডা দিলে আপনার কিসে আরাম ডাক্তারবাবু আমি না বারবার চোখটা ধুচ্ছি চোখটা কলের জলে ধুচ্ছি আর একটু আরাম পাচ্ছি অর্থাৎ কি না রিলিফ বাই কোল্ড নেক্সট আচ্ছা তার যে ব্যথাটা ছিল ব্যথাটা এবং আপনারা সবাই জানেন যে এপিসমেলের সোর এবং স্টিংগিং পেন থাকে স্টিংগিং পেন এপিসমেল কে এপিসমেল হচ্ছে আমাদের কমন হানিবি মৌমাছি মৌমাছি কিন্তু স্টিং ফুটিয়ে দেয় হুল ফিটিয়ে দেয় তাহলে আমাদের এই যে স্টিংগিং পেন এই স্টিংগিং স্টিংগিং পেনটা কিন্তু আসলে হুল বিদ্ধ হবার পরে যে ব্যথাটা হয় সেই ব্যথাটাই হচ্ছে স্টিঙ্গিং স্টিঙ্গিং পেন খুবই কিন্তু স্টিঙ্গিং পেন ছিল হ্যাঁ আচ্ছা আর কি আর আচ্ছা এই যে স্টিঙ্গিং পেনটা না পেন স্টিঙ্গিং পাবেন আর একটা রুব্রিক বলে দেই জেনারেলিটিজ এ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা কিন্তু ওই স্টিঙ্গিং মানে কথাটা পাবেন আর হ্যাঁ জেনারেলিটিজ এও পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে কি যেটা বলেই ফেললাম যে তার হিট সহ্য সহ্য হচ্ছিল না তার বারবার ঠান্ডা দিচ্ছিল হ্যাঁ আচ্ছা এখন পেশেন্টের কিন্তু ব্যথাটা ছিল এবং সেন্সিটিভ টু টাস হ্যাঁ এই স্টিঞ্জিং পেইন এপিসমেলের পেশেন্ট কিন্তু সত্যি সেন্সিটিভ টু টাস থাকে হ্যাঁ আর কি দা পেশেন্ট ইস ফার্স্টলেস এপিসমেলের পেশেন্ট কিন্তু ফার্স্টলেস থাকে কিন্তু বন্ধু এগুলো সবই এপিসমেলের কথা বললাম বটে আর একদিক থেকে একদম মানে অর্ধেকটা স্টাই এর কমন সিমটম যতক্ষণ না আমরা তার মেন্টাল পাচ্ছি তাহলে কিন্তু আমাদের সিমিলিমাম হলো না সিমিলিমাম হতে গেলে তার মেন্টালের ব্যাপারটা তো দেখতে হবে সেই তাকান আমাদের টনিক মায়াজমের দিকে যেই চ্যালেন 
আর এখানে আমরা যা যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা সবাই কনিক মায়োজন করেছে আমি জানি হ্যাঁ সেখানে ডক্টর জেই স্যালেন একটা কথা বলছেন যে মানে মাইন্ড ইজ দ্য ভাইস রিজেন্ট গভর্নর অফ দ্য বডি হ্যাঁ মাইন্ড ইজ দ্য ভাইস রিজেন্ট গভর্নর অফ দ্য বডি মেন্টাল সিমটমস আর ওয়ান ওউ সিমটমস আমরা যদি পেশেন্ট পাই তার যদি রেপারটরিতে যদি স্টাই নাও থাকতো এই এপিসমেলে কিন্তু তার মেন্টাল সিমটম তার মায়োজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি পেতাম আমরা কিন্তু ওটাই দিই এবং দেখবেন তাদের রোগ ভালো এটাই হচ্ছে হোমিওপ্যাথি দর্শন হ্যাঁ যে আমরা রুগীর চিকিৎসা করি রোগের নয় এইবার ওই আমাদের যে দিগা সামিট হলো ग्रुपे झेड़े देव अच्छा जी होक এই পেশেন্টকে তাহলে এরকম পেশেন্টকে স্টাইল দিয়ে মানে স্মেল দিয়েছিলাম এইসব সিমটমের উপরে বেস করে এবং রুগী ভালো হয়েছিল নেক্সট আর একটা মেডিসিনের যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে পালসেটিয়া আর পালসেটিলা দিয়েও কিন্তু স্টাইলের ট্রিটমেন্ট হয়েছি পালসেটিলাও কিন্তু আমি দিয়েছি সেখানে ইনফেকশন বলতে গেলে আমাদের মেটেরিয়া মেডিকা পড়া হয়ে যায় যাই হোক হ্যাঁ পালসেটিলা এত ভালো মেন্টাল সিমটম আর কোথায় আমরা পাই হ্যাঁ পালসেটিলা মেন্টাল সিমটম আর এত ভালো কোথায় পাই মেন্টাল সিমটম হচ্ছে গাইডিং সিমটম গাইড করে আমাদেরকে যেমন প্রথমে যে কথাটা বলব মানে পালসেটিল হচ্ছে কি পেশেন্ট মাইল্ড জেন্টেল এবং বিল্ডিং ডিসপোজিশন কথাটা বলা ভীষণ নম্রভাদ পেশেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা এখন ডিজিজ যাই হোক না কেন পালসেটিলার এইরকম যদি সিমটম পাই যে মাইল্ড জেন্টেল বিল্ডিং ডিসপোজিশন পেশেন্ট উইপিং মুড উইপিং মুড ছিল আর কি হ্যাঁ উইপিং মুড হ্যাঁ উইপস হোয়াইল শি ম্যারেটস আর সিমটমস পেশেন্টটা লেডিস আছেন বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটি মানে এটা কি মানে ওই ছাব্বিশ সাতাশ বছরের একটি বিবাহিতা মহিলা ছিল পেশেন্টটা এবং তার চেঞ্জ কিন্তু মানে চেঞ্জেবল তার মুড ছিল হ্যাঁ বেশ হাসতে হাসতে কথা বলছে হঠাৎ দেখলাম সে ব্যথার কথা বলতে গিয়ে ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে দিল ব্যথার কথা বলতে গিয়ে ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে দিল হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক তাহলে কি হচ্ছে এখানে ক্ষেত্রে কিন্তু পালসিটিলার পেশেন্ট এর সবকিছু চেঞ্জেবল আমরা যে কথাটা বলে থাকি যে নো টু নো টু স্কুল নো টু চিলস নো টু অ্যাট্রাক্স অ্যালাই একরকম কোন দুটোই কিন্তু নয় চেঞ্জেবল এক একবার এক এক রকম সিমটম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে হ্যাঁ হয়তো দেখা গেল যে কোন একটা ঘন্টা আমার চোখ আমাদের